A teraz odwiedzimy Radosława Morawskiego, gwiazdę Denis Lisporu w Turcji, byłego reprezentanta Polski Młodzieżowego, eks-kapitan także Piasta Gliwice. Witamy bardzo serdecznie. Chyba się Ginajden mówi dzień dobry, tak? W Turcji? <grym> Ginajden, Ginajden, ale jest teraz już godzina taka, że można powiedzieć spokojnie Igen Lars. A dobrze, to muszę się nauczyć dobrej Spokojnie, wymowy. Ale, ale, ale podstawy są bardzo dobre. Dzień dobry. Niezłe, niezłe. Radek, decyzja o opuszczeniu Italii okazała się słuszna, patrząc na to, co dzieje się teraz w tym kraju w obliczu tej pandemii, która, jak wiemy, no, zbiera straszne żniwo we Włoszech. No, zbiera kolosalne żniwo i e, no, serce, serce boli, ale, ale trzeba też zwrócić na to uwagę, że to nie tylko w Italii zbiera ogromne żniwo, ponieważ na całym świecie to, to co się dzieje, to jest no, zatrważające i, i, i bardzo, mnie to, bardzo mnie to wszystko martwi. Czy to była dobra decyzja? No to była jedyna możliwa decyzja, ponieważ no, stało się jak się stało. Klub niestety splajtował, więc, więc nie można było nawet chcieć dograć ostatniego roku kontraktu w Palermo, więc no, to, no, decyzja mogła być tylko jedna. Turcja przez długi czas trzymała się dosyć mocno. Te rozgrywki Ligi Tureckiej też nie zostały przerwane tak szybko jak w innych miejscach w Europie. Jaka sytuacja panuje w tym kraju teraz? To znaczy teraz trochę rygor jest większy. Myślę, że i świadomość jest minimalnie większa niż była chociażby jeszcze tydzień temu. Generalnie wczoraj dostałem wiadomość, że mamy zakaz opuszczania również miasta, więc granice miast są pozamykane, nie można się przemieszczać z miasta do miasta, co uważam jest w tym momencie bardzo rozsądnym rozwiązaniem. No jeszcze nie, nie, niedawno nasi zawodnicy w Rolniach my teraz jest, trenujemy indywidualnie w domu. No to mieliśmy wolne po, po meczu ostatnim i, i mecz ostatnim podaj, że graliśmy 22 jeżeli się nie mylę. Dostaliśmy 4 dni wolne, więc wiadomo, każdy chciał pojechać do rodzin, spędzić trochę czasu. Wiadomo, że zagraniczni niestety nie mogli opuszczać kraju z wiadomych przyczyn. Tylko, że, że reszta tureckich na przykład zawodników pojechali do Istambułu, gdzie, gdzie mieszka na ten moment 18 milionów ludzi, więc, więc przewija się bardzo dużo ludzi i, i, i to jest ogromne niebezpieczeństwo. W tym momencie chyba już wszyscy wrócili do Denizli. Aczkolwiek nie możemy się zebrać jako drużyna, nie możemy trenować razem, ponieważ też nie przeszli testów jeszcze na, na, na obecność koronawirusa, więc to by zagrażało też reszcie ekipy, reszcie klubu, również pracownikom, ponieważ nie pracują tylko młodzi, ale również starsi, starsi ludzie tam pracują, więc no, trzeba zadbać o, o, o wszystko. Czy federacja, czy liga już jakby zastanawia się nad zakończeniem rozgrywek, czy gdzieś tli się jeszcze nadzieja, że będziecie w jakiejś formule mogli tę ekstraklasę turecką dokończyć? Mi się wydaje, że, że będą chcieli, chcieli za wszelką cenę dokończyć ligę, ponieważ no to, to raz, że mówimy tutaj o ogromnych, kolosalnych pieniądzach, no dwa, że, że jednak te, ta turecka piłka ma w tej, w tej lidze wiele gwiazd, więc też jest rozpoznawalna, jest oglądalna, więc na pewno, na pewno rząd będzie chciał i, i, i federacja będą, będą chcieli dokończyć ligę. Jak się stanie, to wszyscy, wszyscy zobaczymy. Na, na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe i, 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 i musimy po prostu tylko czekać i, i mieć nadzieję, że, że to szybko minie. Pojawiła się taka informacja, kiedy już wiadomo było, że Euro 2020 nie będzie w stanie się odbyć, szczególnie w tych krajach, w których było zaplanowane, że że Turcja, jeszcze wtedy nie będąca w takim zagrożeniu epidemicznym, starała się przejąć ten turniej. Ten kraj byłby przygotowany, bo wiemy, że wiele pięknych nowych stadionów powstało. Finał Ligi Mistrzów też zaplanowany był przecież na stadion w Stambule. Tak z Twojego punktu widzenia, z Twojej obecności już w tym kraju, to w ogóle Turcja miałaby szansę na organizację tego typu imprezy, bo już dwa razy aplikowała o tego typu turniej. Ja myślę, że, że są spokojnie w stanie zapewnić bardzo, bardzo wysoki standard, jeżeli chodzi o, o, o tak ważne rozgrywki. No faktycznie, stadiony są przepiękne, są nowe, są świeże, jest wszystko, wszystko dopicowane. Także, także porównując Włochy a, a Turcję, jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to na pewno jest ogromny przeskok, ponieważ wiadomo, no w, Turcji, w Turcji, tak jak mówię, poszło wszystko do przodu, jest nowocześnie. We Włoszech raczej stawiają na historię i, i, i z tego względu też dużo starych stadionów jest. Radek, Euro odbędzie się w 2021 roku, także masz czas jakiś transfer do Galatasaray i może pojedziesz na tą imprezę, bo tak z Denis Lisporo mogłoby być trochę ciężko, co? 
pracuje ciężko na ten transfer, ale, ale mówię, na razie, na razie swoje statystyki e, jakoś buduję, buduję, dokładam w każdym meczu każdą e, swoją ma małą cegiełkę i, i mam jeszcze rok, nie? Myślałem, że nie zdążę na to mistrzostwo, ale jeszcze mam rok, więc <laughs> pracuję ciężko i mam nadzieję, że wskoczę, nie?